Громад пожелтел, но фрукты висят, как в Греции. Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Мы ничего не готовили давным-давно на обед. Вернее, я готовила, но снимать мне было некогда. Поэтому сегодня, уже через большой период времени, я готовлю суп. Причем этот суп в этом году я варю первый раз. Ну, мы начинаем. Сегодня мы с вами готовим. Готовим супчик на обед. Наливаем растительное масло. Добавляем чесночную перечную пасту. Совсем немножко. И сразу отправляем всю зажарку. Лук, перец и морковь. Делить не только. Сгорит чесночную пасту. Обжариваем. Все это до красивого и вкусного состояния. Все прекрасно обжарилось. И мы отправляем туда картошку. Обыкновенную сырую картошку. Даем ей немножко обжариться. Я пошутила. Картошка не должна жариться тут. Немножечко остудила она нашу зажарку. И это ее основная задача. А сейчас мы с вами нальем уже отваренный бульон. Бульон с мясом говядиной. Так, наливаем. Ну вот как-то так. Бульончик процедили и тут же отправляем туда ячневую крупу. Даем нашему супчику закипеть. Пробуем на соль. Mm -hmm. Так, убавляем на медленный огонь и включаем таймер на 20 минут. Закрываем кастрюлю крышкой. Пока на часах тикает 20 минут, я уже убрала посуду, помыла, вытерла и убрала по местам. Приготовила все, что мне нужно до конца варки. И могу 3 секунды отдохнуть. Итак, процесс сварки подходит к концу. Осталась одна минута. Скоро зазвенит наш таймер. Я уже положила в суп мясо и кладу сейчас главный ингредиент супа. И это у нас щавель. 
щавель свежий, который я сорвала у нас в огороде. Итак, я думаю, вы поняли, сегодня у нас щавелевый суп или щавелевый, кто как называет. Вот. Туда же идет лавровый лист и зелень укропа. Черный свежемолотый перец. Свежемолотый перец имеет самый лучший аромат. Чуть-чуть добавим температуру, чтобы еще раз закипятить наш прекрасный зеленый суп. Этом я заготовила зеленый лук на зиму заморозила я кладу еще зеленого лука и наш суп готов выключаю плиту наш щавелевый суп готов к обеду и я кладу сметану. Ну, вот такая красота у меня получилась. Сейчас позову Виктора к обеду. Все как надо. Ну, вы видели, дорогие друзья, что я начала снова готовить зажарки. Вернее, я отварила бульон заранее. Или поставила варить бульон заранее. Он у меня варился больше часа. Вот, потому что мясо говядина. А потом, начиная с зажарки, добавила картофель, добавила овсяную крупу. Ну и в последнюю очередь, конечно, это зелень. Без зелени. Пробуем. Давно не готовила суп со щавлем, поэтому он, конечно, пойдет у нас сегодня на ура. Хочу сказать, что в любой суп, чем больше вы положите ингредиентов, а это может быть зелень, специи, овощи, тем вкуснее будет ваше блюдо. И вот так, обжаривая все на растительном масле, мы привыкли уже обжаривать на растительном масле. Я варю теперь мои супы. Получается очень вкусно. Говорят об этом не только домашние, а говорят все, кто пробовал приготовленный мой суп. Ну вот как-то так. Зеленым борщом это не назовешь. Зеленый борщ у меня есть на канале. Зеленый борщ выручал нас в самом начале нашей жизни, когда не было холодильников, мы жили в сельской местности, холодильников не было. И вот тогда варили летом зеленый борщ, потому что был щавель и было достаточно сметаны. Так что это тоже летний супчик, палочка-выручалочка. В любое время нам да? Приятного всем аппетита. И мне тоже. Зову Виктор к обеду. А с вами пришло время прощаться. Я прощаюсь с вами до завтра. До завтра, мои хорошие. Завтра уже ноябрь. Но не верится. 
В июне я вам говорила, что у нас нет лета, а сейчас я говорю, у нас нет зимы. Так что как-то так. Очень поздно пришло лето, пришло оно где-то в июле-августе и держится до сих пор. Конечно, уже э, сыпется листва с деревьев, но в основном, глядя на лес, на природу, Деревья еще наполовину зеленые. Очень много деревьев, которые только-только начинают скидывать свой лист. Так что у нас еще пока начало осени. Видели, грибы пошли. И, конечно, они еще не кончились. За грибами мы еще сбегаем несколько раз с вами. Всем пока-пока. Спасибо вам за лайки, спасибо за комментарии, спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Оставайтесь со мной, вы мне очень дороги. И до новых волнующих встреч. На улице еще цветут цветочки, капает дождик. Растет чавель, цветет космея, бархатцы. Красота. Ну да. Хрен начинает увидать. Вот эта петрушка, целый пучок семян. Надо срезать и положить в какой-то бумажный пакет. Может пригодиться. Здесь тоже есть над чем работать. Срезать надо ирисы. Все убирать уже. И клубничка отцветет во все. Розочки здесь уже не цветут. Но цветут там. Вот так. Теплицы навели порядок. Кое-что можно поставить в теплицу, не на землю, а прямо вот туда заложить кирпичами на пол. Здесь тоже уже перекопаны наши сидераты, а тут, которые не перекопанные, цветут, растут сидераты. И поднимается наш салат. Здорово. Закрою дверку или не буду закрывать. Так, что здесь в теплице? В теплице 17 градусов. Для салата пойдет. Всходят бархатцы между салатом. Потому что здесь засыпали семена или цветочки бархатцев. Можно собирать семена во всю с бархатцев. Можно их просто порубить. Надо прополоть все грядки. Нельзя это безобразие оставлять. И вот эти горшки пойдут внутрь. А вот это вот американка называют в России. А у нас называется французский сорняк. Германия. Французский ункраут. Вот так. А тут еще кроме французского-то еще сколько другого тащится наружу. Лезет наружу. Вот так вот. Такой перчик. А злой, как собака. Очень злой. Положишь на баночку две штучки. И чувствуется.